മിഴിയോരത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ കുറെ ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മിഴിയോരത്തിലെ സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളായിട്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര അധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ പെരുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ആശങ്ക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് അവിടെ വേണം ഇവിടെ വേണം അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണ് ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഴിയോരത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെൻസർ അജ്മാലിലെ ഡോക്ടർ പീഡിയാട്ടീഷ്യൻ ജമാൽ ഡോക്ടറാണ് ജമാൽ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയി അല്ലേ ഞാൻ കുറെ ദിവസം ശേഷം ഡോക്ടറെ കാണുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഡോക്ടർ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയിൽ ഡോക്ടർ മരുമകനാണ് ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സജിൻ അപ്പൊ കുറെ ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ആക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷിച്ച ഡോക്ടർ വൈഫിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ വീട് കാണിക്കുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി എന്നെ ആശയിച്ച് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മാളു നീ ഈ സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നോട് സജിൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടാൻ ആയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഡോക്ടർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ന്യൂസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് എബോള വൈറസ് എബോള വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്കുണ്ടോ എന്നും പത്രത്തിൽ ഇവിടെ ജി സി സിയിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ പടർന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും അത് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഏതൊക്കെ യാത്രയിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ പത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും പേടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ആ പേടിക്ക് വല്ല അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെ അതിന് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എബോള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം എബോള വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ തന്നെ അധിക വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളില്ല ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയം വൈറസ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സെല്ലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസ് ആണ് ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസ് ആണ് അല്ല ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിനൊരു സെൽ വോൾ ഇല്ല അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ അത് ഒരു 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 പ്രോട്ടീൻ കവർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിവിങ്ങിനും നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് ഇന് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ സെല്ലിനകത്ത് കയറണം സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് കയറിയ പോലെ പിന്നെ സെല്ലിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ വൈറസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ സെല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് അത് ബ്ലഡിലോട്ട് വരികയും അങ്ങനെയാണ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ എബോള വൈറസും അതേപോലെ തന്നെ ആണ് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എബോള വൈറസ് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ബാറ്റ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വൊവ്വാൽ കടവാതിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനത്തിലാണ് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക ചിമ്പാൻസിയിലുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരിൽ ഈ അസുഖം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ആഫ
നമുക്ക് കുടച്ചിലൊക്കെ പോലെ റൈഗേഴ്സ് വരും നമുക്ക് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ് അല്ല ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പണിച്ച് വിറക്ക വിറക്ക് തുള്ളലോട് കൂടുതൽ വിറയിലോട് കൂടിയുള്ള പനി അല്ലാണ്ട് ഫിക്സ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള പനിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കുട്ടികളിലും അതേപോലെ മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവം കൂടുതലും സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് പന വരുന്നു വിറയില് വരുന്നു മരണസാധ്യത ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ ഷെൻ ചോദിച്ച പോലെ മരണസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഫെറ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരാനുള്ള സാധ്യത ഇതിനുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്ന ഒരു നാല് രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആളുകൾക്ക് ഇത് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതാണ് ഈ പന്നിപ്പനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇത് ചിമ്പാൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബാറ്റ്സിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന അതാണ് നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് അതിലൂടെ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇതിന് ഇതും ഈ എബോള വൈറസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷിപ്പനിയോ പന്നിപ്പനിയിലും ഈ എബോള വൈറസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വൈറസ് മറ്റതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പന്നിപ്പനിയോ പക്ഷിപ്പനിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു രോഗിക്ക് ഇതുണ്ട് ആ രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസാരിക്കുമ്പോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ സൂക്ഷ്മകളായുള്ള കണികൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ശ്വസിക്കാനും ഈ രോഗം വരാനും സാധ്യത പക്ഷെ എബോള വൈറസിന് അങ്ങനെ ഇല്ല എബോള വൈറസ് പരക്കുന്നത് ഒരു രോഗിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് പകരുള്ളൂ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെക്രീഷൻസിലുണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡിലും ഉണ്ട് അതായത് സലൈവയിൽ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഉമിനീരിൽ ഉണ്ടാവും കണ്ണീരിൽ ഉണ്ടാവും മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാം മലത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിലൂടെ തന്നെ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച് സിറിഞ്ച് മറ്റൊരാൾ മൂക്ക് പിഴിയുന്നു അങ്ങനെ അത് എവിടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പ്രതലത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഈ ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ മാത്രമേ പകരുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഒരു രോഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ വരെ ആ രോഗം വരണമെന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു രോഗം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇപ്പൊ ഒരു രോഗിയുമായിട്ട് നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗബാധിത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ആളുകളായിട്ടോ ഒരു പേഷ്യൻസിനായിട്ടോ അല്ലെ വേറെ ഒരു ഇതിനായിട്ടും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പന്നിപ്പനിയോ പക്ഷിപ്പനിയോ ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് പരക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവൽ ബാൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത് വളരെ സർവ് ഇത് വളരെ ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മരണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പനിയും വന്നു വിറയിൽ വന്നു ഇത് കൂടാതെ അസഹ്യമായ തലവേദന ഉണ്ടാവും മസിൽ പെയിൻ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഡയറിയ ഉണ്ടാവാം ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് ഹാമറേജിക് ഫീവർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഹാമറേജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാമറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തസ്രാവം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഹാമറേജിക് ഫീവർ എന്നാൽ ഈ വൈറസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാമറേജിക് ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെങ്കിപ്പനി അതേപോലെ തന്നെ ഹാമറേജിക് ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് യെല്ലോ ഫീവർ ഹാമറേജിക് ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് യെല്ലോ ഫീവർ യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 പനിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പനിയാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാസ ഫീവർ ഉണ്ട് റിഫ്റ്റ് വാരി ഫീവർ ഇതൊക്കെ ഹാമറേജിക് ഫീവർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രോഗം ഇങ്ങനെ മൂർജിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരും ബ്ലീഡിങ് മൂക്കിൽ നിന്ന് വരാം നമ്മുടെ ഗമ്മിൽ നിന്ന് വരാം മൂത്രത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് വരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലീഡിങ് അതായത് കൊയാഗുലേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തം ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ല
ാണ് ഇപ്പോ ഇത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇതുവരെ പല എയർലൈൻസും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ തന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ദുബായിലൂടെ കടന്നു പോയ ആളുകൾ റെക്കോർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തും ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ട്രാവൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ആളുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇപ്പോൾ എയർലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഈ രാജ്യ ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ചില ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചിലത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എയർപോർട്ടിൽ കടന്നു പോകേണ്ട ആ രാജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അസുഖം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പനി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇന്ന ഡോക്ടറോട് പറയണം ഡോക്ടർ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും അവരോട് ഇന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റീസെന്റ് ട്രാൻ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഡോക്ടർമാർ അതെന്തിനാണ് റീസെന്റ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളും വല്ലതും അവിടെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ പല രോഗത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ചില അസുഖങ്ങൾ വരാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വല്ലതും ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഡയഗ്നോസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഈ ലൈബേരിയ സേലയോൺ നൈജീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഗിനിയ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ അസുഖങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പനി വരുന്നു മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറോട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം ഐബോളോ വൈ വൈറസ് ആണോ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ പനിക്കുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സപ്പോർട്ടി തെറാപ്പി വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഇതാണെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രോഗം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം വീട്ടിലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മുടെ മറ്റു റിലേറ്റീവ്സിന് നമ്മുടെ ശിശുക്കളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഈ അസുഖമുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികളോ കുട്ടികളോട് ഇടപെടും അത് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട്സ് ആണല്ലോ അത് അതുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ മുമ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടമാ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ അസുഖം ഉണ്ട് ഇത് എബോളോ വൈറസ് ഇപ്പം ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഫീഡിംഗ് വരാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല ഫീഡിങ്ങിലൂടെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അപ്പോൾ കുട്ടിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ അമ്മയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ മറ്റ് ഈ സെക്രീഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വൈറസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് 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 പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പോവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അസുഖം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പനിയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ
ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സോപ്പ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നതും സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതും സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സോപ്പിനകത്തുള്ള സർഫക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയയും അതേപോലെ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ഡേർട്ടുകളും മറ്റു സോയിലും ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സർഫക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുഴുവൻ ഇതായി പോകും ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് കൈ കഴുകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഇതിന്റെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് ഈ സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാനിറ്റൈസർ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ കുറെ ബാക്ടീരിയ മുഴുവൻ പോകില്ല പക്ഷെ ആ ബാക്ടീരിയ ലോഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊന്നും പിന്നെ ഷെനോട് ചോദിച്ചു വന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോപ്പുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല നമുക്ക് സോപ്പ് സാധാരണ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഇതിൽ ഈ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈക്ലോസാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ലിക്വിഡില് ട്രൈക്ലോസ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സോപ്പിനകത്തുള്ളത് ഇത് ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ പല മൃഗങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോർമോണിന്റെ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ അത് മനുഷ്യൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അനിമൽ സ്റ്റഡി മാത്രമാണ് മനുഷ്യൽ ഇതുവരെ സ്റ്റഡി നടത്തില്ല ചില ലബോറട്ടറി സ്റ്റഡീസിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ ബാക്ടീരിയ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കും അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഒരു ഇതാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള പറയാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹോർമോണിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത പക്ഷെ മനുഷ്യരിൽ ഇതുവരെ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല മൃഗങ്ങളിലെ പഠനമാണ് അത് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു പഠനം നടത്തിയില്ല പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഇതുവരെ നമുക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ പൈസ ലാഭിക്കാനും വളരെ സേഫായിട്ട് ചെയ്യാനും സാധ്യത സാധാരണ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റീരിയ ആ ചൂടുവെള്ളം ആൻറ്റീരിയർ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേറ്റഡ് സോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രം മിതമായി പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഇത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാവും എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന് സമാധാനം പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേഞ്ചർ അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ബാക്ടീരിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടും നല്ലത് നമ്മുടെ സാധാരണ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് സാധാരണ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക രാത്രി ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ശീലമാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കൈ കഴുകലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകുക നമ്മളൊരു ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കൈ കഴുകുക പിന്നെ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതലത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ കഴുകുക ഇങ്ങനെ കൈ കഴുക എന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശീലമാക്കുകയും ആ ഒരു ശീലം നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ
So we took that one dose. Okay. Yeah. Uh, and now he's on uh, antibiotics, and uh, uh, there's also the steroid syrup. Yeah. Uh, that's uh, um, he's asked us to take it for three days. Yes. A steroid, uh, right? Steroid, yeah, the yeah. steroid. Yeah. Uh, should I continue, doctor? I wanted to know, like, croup uh, is always treated with a steroid injection. It depends on the condition of the uh, the child. The croup is actually what is croup and what is the wheezing. Uh, the croup uh, and wheezing this is a different, entirely different uh, disease. Actually, uh -huh. wheezing is uh, uh, the croup is actually the larynx. Uh, that is the upper part of the uh, airway is affected, larynx uh -huh. and uh, this thing. So. Usually, the sound will be the VC sound or the sound when uh, the child is breathing, the sound will be uh, when he takes the uh, uh, air in, there will be the sound. Uh -huh. But the wheezing is the, the so-called wheezing that uh, causes the asthma or uh, even a viral infection that causes wheeze is uh, the, when we uh, exhale, when, the, when we breathe out, uh, there, there will be a sound that is wheezing. So, the croup is a, actually it is a viral infection, uh, there will be a fever sometimes and the runny nose and uh, the sound on uh, taking the, uh, the air in, the breathe in, there will be sound. So, uh, it is a symptomatic treatment, uh, all viral infections are symptomatic treatment, the, in the meantime, uh, sometimes if, if uh, it is very severe, we have to give, uh, some doctors prefer to give uh, steroid uh, and some, some people, uh, they give nebulizer. Uh, with uh, mentolin or adrenaline, they give nebulizer also, uh, and uh, this will last for five to seven days usually. So the, the, that's the thing, and it's nothing to worry if the baby is fine and he is not having any other, uh, uh, he is not very dysnic and uh, he is the feeding is normal. Nothing to worry. It will take its own time and it will uh, he'll be cured. And if it's a croup, uh, unlike bronchial asthma or anything, it will not uh, uh, recur also. Okay, so nothing to worry okay. about. It. Right? Okay. okay. I am going to say that I am going to say that I am going to say that I am going to uh, that's the name of the name. That's the inspiration of the sound. That's 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 the the sound. Celepo at the Korchi airing it, bronchial nor the larynx in the one that la, a tube in a bronchus, a bronchus, a little tube in the syrup in a pair in the bronchus in the garden. Up a tube on the tube, Adium Uru tube on a pinna the randa, it is randal and slotum bomb, in our note of the branches and rebranches and rebranches and very, very small branches, I do want to millions of branches and out. At the end, the root balloon polar southern and Kanundagana better than a microscope, which I can't have better balloon on a e balloon up in air one that in a branches and remains and you look up poet. I was on a balloon to worm, e balloon on air exchange. I can't about breathing one other in it, e air would have no. Uh, our e balloon out uh, uh, blood vessel cell and the capillaries and about uh, uh, oxygen in go to Kodukum, carbon dioxide to Porto Tudum. Adana Sadar no breathing in the Nakanother. We could take a uh, even the larynx but a small airway and down the inflammation on a wheezing and down. Up a wheezing either episodic at a lingular seasonal on a little viral infection on a croup nor in the other wheezing occurred in the Tanapalangal and a portion would Allergic 
വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയാണ് ആസ്മ ആണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലും പറയും ആസ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പേരൻസിനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് വലുതാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വീസിങ് എന്നുള്ളത് ഇത് കുട്ടി വരും മുതിർന്ന് വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുമോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ആസ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീസിങ് വരുന്നത് ശ്വാസതടസ്സം വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളിലും ഇത് കുറച്ച് വലുതാകുന്നോട് കൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സൊക്കെ വരും ഇത് നിൽക്കും അത് നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്മ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും വീസിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ എന്ന് പറയും കുട്ടി ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ അവന് ശ്വാസ തടസ്സം വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചില കുട്ടികളിൽ ഇത് പേഴ്സിസ്റ്റ് പക്ഷെ എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളിലും ഇത് മാറിപ്പോവും ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രഗ്നൻസി വരാറുണ്ട് ഈ ആസ്മ എന്തുവരെ കാണില്ല പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആസ്മ പിന്നെ നിൽക്കാറുമില്ല പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആസ്മ അപ്പൊ ഏതെന്നുവെച്ചാൽ ആസ്മ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഒരു ജെനറ്റിക് പല രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് ജെനറ്റിക് ആണ് അതേപോലെ പല ഹാർട്ട് രോഗങ്ങളും പ്രഷറും ഒക്കെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അസുഖം വരണമെന്നില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഘടകം ഇപ്പൊ വീസിങ്ങിനെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഘടകം ഇതിന് എൻവിയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് അതിന് ട്രിഗർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും ഈ ട്രിഗർ ഫാക്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാസ്മയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അലർജിക് വരുന്നത് ഒന്ന് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പൊടി പടങ്ങളും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീസിങ് വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ഇതുണ്ടാവും സ്മെല്ല് വരും പെയിന്റിന്റെ പെയിന്റ് ഇപ്പൊ പെയിന്റിന്റെ മണം വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാറ്റ കൊല്ലുന്ന ചില എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ അത് പെട്ടെന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡിയോഡ്രൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു പെർഫ്യൂം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എസ്പെഷ്യലി എന്നെ സ്പ്രേ പെർഫ്യൂം സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വീസിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ടീനേജേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ആ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീസിങ് വരും ചില കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ടൈമിന് വീസിങ് വരും ടെൻഷൻ ആണ് ഒരു കാരണം പക്ഷെ ടെൻഷൻ എത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്ത് ഇത് ഇത് ട്രിഗർ ഇത് ഒരു ട്രിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പ്രസിബിലിറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഈ വീസിങ് പല കുട്ടികൾക്ക് അതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്മോക്കിംഗ് ടുബാക്കോ സ്മോക്കിംഗ് അത് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ആയാലും മതി ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലാരെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യാം സ്മോക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സമയത്ത് പാരൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അച്ഛനൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചു വന്നാലും ആ സ്മെല്ല് മതി കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു സ്ട്രോങ് ട്രിഗർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ആണ് ടുബാക്കോ സ്മോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ പ്രസൻസിൽ വരിക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല പ്രസൻസ് വരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ
ഇത് ഒരു ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ തൊട്ടു നോക്കുന്നതും അവർ ഉടനെ അത് വായിലൂടെ ഉള്ള ഇതിലാണ് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പം അതൊരു നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണത് പക്ഷേ ഈ തം സക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ സക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ഒരു 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 ഇത് കിട്ടുന്ന അതായത് കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൂത്തനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക പല ആളുകളും പല ഹാബിറ്റ്സും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന അതായത് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഇത് വരുന്നു ഇപ്പം ചില ഇപ്പം സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇത് കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുട്ടി വെറുതെ ഒരു ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇത് ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കുട്ടീനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതാവട്ടെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് എൻ്റെ മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഇതിനെന്തെങ്കിലും മറ്റേ വളരെ ബിറ്ററായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ തേ തേച്ച് നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കുട്ടി ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല്ല് പൊന്തുമോ കുട്ടിയുടെ സംസാരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് വരെ ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടി എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ ഫിംഗർ സക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര സമയം ഇത് സക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പല്ല് പൊന്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചില പ്രൊണൻസേഷൻ ചില വാക്കുകൾ പ്രൊണൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രതലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ കയ്യിലൊക്കെ കയ്യിൻ്റെ തന്നെ കയ്യിലൊക്കെ വിരലിലൊക്കെ പാരമിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫംഗൽ വായൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓറൽ ത്രഷ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇതിന് വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വാഷ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇതില് ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കൈയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് സോയിലായിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടി വായിലിടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൈൽഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അത് കുറച്ച് ഗ്ലിസറിനുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്ര ഡ്രൈ ആവില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്ലിസറിനുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈനസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് ക്രീമുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി വായിലൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അത്ര അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ തൽക്കാലം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയാലും ഓ ഈ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ കഴുകാം ഇടയ്ക്ക് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ കൈയൊക്കെ നല്ലോണം സോയിലായിട്ട് വല്ല വൃത്തികേടായിട്ട് മാത്രം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ള കുട്ടി ഒന്നര വയസ്സ് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പോൾ ഒന്നര വയസ്സ് ഇത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കണ്ട അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മാനസികമായിട്ട് സംഘർഷം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് നമ്മളത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികളിൽ